டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி காஞ்சிபுரம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீடியோ கிளிப் பார்த்துட்டு வரோம் சைக்காலஜிலேருந்தே பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன புதுசாக டிசிஏவில் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜிலேருந்து நம்ம வினாக்களை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு வீடியோ கிளிப்பும் நம்ம பிடிச்சிருந்தோன்னா டிசிஏவோட யூ யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தினா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கிளிப் உங்களுக்கு வரும் அதை நீங்கள் கரெக்டாக மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேலும் வந்து நம்ம நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா நண்பர்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி வந்து ஒரு கிளிப்பை பார்க்க போகிறோம் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜியில் பிஜி டிஆர்பி டெட் பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூலேருந்தும் வினாக்கள் அதிகமாக அமையுது பிஜி டிஆர்பி வந்து போன முறை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று பதினாலு வினாக்கள் வந்துருந்தது டெட் பேப்பர் டூவில் கூட ஒரு நான்கு ஐந்து வினாக்கள் வந்துருந்தது பேப்பர் ஒன்றுலேயே ஒரு ஆறு வினாக்கள்குள்ள இடம்பெற்றிருக்குது நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாேருக்கும் பேசிக்கு டீச்சராக இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பயன்படக்கூடிய கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேரி இந்த வகுப்பறை இடைவினையாற்றல் பிஜி டிஆர்பியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ஸோ பதினஞ்சு பதினாறா பதினேழான்னு நான் நினைவில்லை ஸோ ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க நேரடி தாக்கம் மறைமுக தாக்கம்னு சொல்லி இந்த கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேரியை சொன்னவருடைய டீட்டெயில் இருந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அதை பார்ப்போம் வகுப்புற இடைவினையாற்றலில் மேக்ஸிமம் பிஜி டிஆர்பியில் டென் கமாண்ட் இருக்குது அந்த டென் கமாண்ட் பற்றியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தாறு வினாக்கள் வந்திருக்கு பதிமூணு வருஷம் நான் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இந்த ஐந்தாறு வினாக்கள் கண்டிப்பாக வந்திருக்கு இந்த முறை எந்த மாதிரி இடம் பெறுவதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வகுப்புறை இடைவினையாற்றல் அப்படின்ற கொள்கையை நெடு பிளாண்டர்ஸ் என்ற அமெரிக்க கல்வியாளர் வந்து நமக்கு அழைச்சிருக்காரு வழக்கமாக வந்து ஒரு ஆசிரியராக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு வகுப்பறையில் இருக்கும்போது தன்னோட மாணவர்களோடு உறவாடுகின்ற போது அவருடைய சூழலும் மாணவர்களுடைய சூழலும் எந்த விதத்தில் பேச்சுக்கள் அமைகிறது அந்த பேச்சு அளவுதல் எந்த முறையில் இருக்கணும் அப்படின்றத நெடு பிளாண்டர்ஸ் வந்து மின்னசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் போது ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது டு அறுபத்தி ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஸோ நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவர்களை வச்சு நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணி இந்த பத்து விதமான கமாண்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அந்த பத்து விதமான கமாண்டர்ஸ் நான் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நான் எடு பிளாண்டர்ஸ்ன்னு சொன்னி அவர் வந்து யுஎஸ்ஏவில் மின்னசோட்டா யூனிவர்சிட்டியுடைய எஜுகேஷன் லிஸ்ட்டு இந்த கல்வியாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் இவர் வந்து வெளியிட்ட கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேரி வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேரி வகுப்பறை இடைவினையாற்றல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வகுப்பறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் ஆசிரியரின் கற்பித்தலில் வெளிப்படும் நடத்தைகள் பிஹேவியரிசம் மாணவர்களின் கற்றலில் வெளிப்படும் நடத்தைகள் அவர்களுடைய மாணவர்கள் பீப்புள்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் அனைத்தையும் சார்ந்த வகை முறைகளை விளக்கும் கோட்பாடாக உள்ளது வகுப்பறை இடைவினையாற்றல் கோட்பாடு இது மிகவும் எளிதானது ஆசிரியர் பயிற்சியில் மீள் பார்வை செய்வதற்கு ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவர்களுக்கு மிகவும் சிறந்த முறையின்ட்டு நடு எஸ் பிளாண்டர்ஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காரு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுல அடுத்ததா இந்த வகுப்பறை இடைவினையாற்றல சிறப்பம்சங்கள் அதாவது ரொம்ப கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷனா என்ன இருக்கு அப்படின்னா தான் தொடங்காற்றல் இனிஷியேஷன் மெத்தடு மறுமொழி கூறுதல் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த மாணவர்களிட இருந்து வர ரெஸ்பான்ஸ் மறுமொழி கூறுதல் இந்த தான் தொடங்காற்றல் திறன்ல ஆசிரியர்களிடம் அதிகமாக உள்ளது தான் தொடங்காற்றல் திறன் வந்து யாருக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆசிரியர்கிட்ட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த இனிஷியேஷன் முறையில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இல்லை ஏதாவது இருக்கிற குளறுபடிகளை சரி பண்ணி அவர்களுடைய திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு அதிகமான வழிமுறைகளை இந்த கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேர்வில் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ மொத்தம் வந்து பத்து கமாண்டு இந்த நெடு பிளாண்டர்ஸோட கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேர்வில் பத்து கமாண்ட் இருக்கு பத்தில் ஏழு ஆசிரியர் சம்பந்தப்பட்டவை இரண்டு மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவை அடுத்தது ஒன்று வந்து இருவருக்கும் பொதுவானது நம்ம வழக்கமாக வந்து டீச்சர் ஆன பிறகு இப்போ தனியாரில் இருப்போம் இல்லை அடுத்து கவர்மெண்ட் டீச்சராக ஆக போகிறோம் ஸோ நமக்குள்ளே இருக்கிற கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேடி பாருங்கள் இதை பாருங்கள் சொல்லி சாம்பிள் இருக்குது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக மாணவர்களுடைய எல்லா விதமான அவருடைய நடத்தைகளும் வெளிப்படுறது தான் ஒரு ஸ்டிப்பாக பார்க்குறோம் அந்த இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கமாண்டாக வகைப்படுத்தியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு இருக்காருன்னா ஆசிரியர் பேச்சு மொத்தம் ஏழு வகை 
ஆசிரியர் பேச்சு மொத்தம் ஏழுல வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏழு முதல் நான்கு மறைமுகம் தாக்கம் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஆகும் அடுத்து இருக்கிற மூன்று நேரடி தாக்கம் டைரக்ட் ஸ்பீச் ஆகும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆசிரியர் பேச்சுல மறைமுக தாக்கம் அப்படின்னா ஒன்று உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அக்செப்ட் த ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இரண்டு மாணவர்களை ஊக்குவிக்கிறார் அல்லது புகழுகின்றார் என்கரேஜ் பண்றாரு மூன்றாவது மாணவர் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அல்லது அந்த மாணவருடைய கருத்தை பயன்படுத்துகிறார் நான்கு மாணவர்களிடம் அதிகமாக கேள்வி கேட்கின்றார் அது மறைமுகமாக கேள்வி கேட்கின்றார் நாலு விஷயமும் முதல்ல ஆசிரியர் கூப்பரையில் சென்றவுடன் செய்கின்ற முதன்மையான ஒரு மோட்டிவா இருக்குது அவருடைய ஸ்பீச்சில் அக்சப்ட் அந்த உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ரெண்டாவது ஊக்குவிக்கிறார் மூன்றாவது மாணவர் கருத்தை வந்து முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அல்லது பயன்படுத்துகிறார் நான்காவது அவர்கிட்ட அதிகமாக ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின் கேள்வி கேட்கிறார் சரி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு உடனே அடுத்தது என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அவருடைய நேரடி தாக்கம் அதாவது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க டைரக்ட் கமெண்ட் சாரி டைரக்ட் கமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை டைரக்ட் கமெண்டில் என்னென்ன சொல்வார் அப்படின்னா லெக்சரிங் மெத்தட் விரிவுரை ஆற்றுகிறார் கட்டளை எடுக்கின்றார் குறை கூறுகின்றார் நிறை அல்லது குறைகளை கூறுகின்றார் ஃபஸ்ட்டு பாடம் எடுக்கிறாரு பாடத்தில் இருக்கிற கேள்விகளை வந்து கேட்குறாரு அல்லது அதுக்கான விடைகளை கூறுமாறு கமெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதில் இருக்கிற கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி சரி தவறு அப்படின்னு ஏழாவதாக அவர் வந்து குறைகளை அவர்கள் மாணவர்களுக்கு கூறுகிறார் அப்போ நேரடி தாக்கம் மொத்தம் நான் நேரடி தாக்கம் மொத்தம் மூன்று மறைமுக தாக்கம் மொத்தம் நான்கு அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிற எட்டாவது ஒன்பதாவது என்னென்ன மாணவர் பேச்சு இந்த பீப்புள் டாக் மொத்தம் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது மாணவருடைய பேச்சு இரண்டு வகை ஒன்று எட்டாவதாக இருக்குன்னா மாணவர்கள் கேள்விக்கு விடையளித்தல் ஆசிரியர் கேட்குற கேள்விக்கு முழுமையாக வந்து தெளிவாக விடையளிக்கிறாங்க மாணவர் கேள்விக்கு விடையளிக்கிறார்கள் மாணவர்கள் விடையளிக்க முந்துகிறார்கள் அவங்க இனிஷியேஷன் பண்ணுறாங்க ஆ நான் வந்து நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அதிகமாக பீக்கில் போகிற அளவுக்கு சூழல் ஏற்படுகிறது இப்போ ரெண்டு முக்கியமானது ஒன்று மாணவருடைய கேள்வி கேட்கின்ற போது விடை அளிப்பதற்கு முந்துவது அல்லது அந்த கேள்விக்கு முழுமையாக விடை அளிப்பது இது இரண்டும் மாணவருடைய பேச்சில் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பொதுவானது ஒரு வகை இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா அமைதி அல்லது குழப்பம் சைலண்டா இருப்பாங்க எது அப்படின்னா கடைசியா ரெண்டு பேருமே பொதுவானது அமைதியாக இருப்பது என்பது அமைதி அல்லது குழப்பம் என்பது ஆசிரியர் மாணவருக்கு ரெண்டும் பொதுவானது அப்படின்ட்டு இந்த வகுப்புற இடைவெளியாற்றல் கொள்கையில பத்து வகையான கமாண்ட நெடு பிளான்டர்ஸ் பயன்படுத்திய முறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த கோட்பாடுகள் இன்றும் நம்மளுடைய வகுப்புறைகளில் பரவலாக பெரும்பாலும் நாம் பயன்படுத்துகின்ற முறையாக இருக்கின்றது இதையே தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் மாடல்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு பதினைந்து மாடல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம நடுத்து அடுத்து வர வீடியோ பிளிப்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த நெடு பிளான்டர்ஸ் வந்து அனாலிசிங் டீச்சிங் பிஹேவியர் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தில் அவருடைய கோட்பாடுகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் இன்னசூட்டா யூனிவர்சிட்டியை வெளியிட்டாரு அதை வந்து நம்ம தேவைன அந்த புத்தகமாக வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த புத்தகத்தை நம்ம லைப்ரரியில் வச்சுக்கிறதும் நமக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு நல்ல பழக்கமாகவும் அமையும் அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்களா என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா நெடு பிளான்டர்ஸ் எழுதிய நூல் எது அப்படின்னு வரலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் கேட்காத கேள்வி நேரடி தாக்கங்கள் மொத்தம் எத்தனை மொத்தம்னா நம்ம பத்துன்னு சொல்லுவோம் அப்படி கிடையாது நேரடி தாக்கங்கள் மொத்தம் எத்தனைனா மூணுன்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ மறைமுக தாக்கங்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா மொத்தம் நம்ம போது நம்ம பத்துன்னு சொல்லாம மறைமுக தாக்கங்கள் இன்டைரக்டா நாலுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் வாழ்வழி கற்பித்தல் முறை எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த நெடு கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் தேரி அப்படின்னு நம்ம வாழ்வழி கற்பித்தல் மாதிரி அந்த வர்பல் டீச்சிங் மாடல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை டேவிட் ஆசுபல் சொல்லியிருக்காரு அது சம்பந்தமானதோ இல்லை அடிப்படை திறன் கோட்பாடை பற்றியோ அல்லது மற்ற விஷயங்களை பற்றி நம்ம ஒரு ஒரு பத்து மாடல் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம அடுத்த கிளிப்பில் பார்ப்போம் மாணவர் பேச்சு மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டு நம்ம அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே மோர் தென் இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது வேணும்னா நீங்கள் நம்ம சைட்டை பாருங்கள் யூடியூப்பை தொடர்ந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் மெயில் அனுப்புங்க ஸோ ஃபேஸ்புக்னா ஃபேஸ்புக்கில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எதாவது அனுப்புகிறதா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற நமக்கு எதாவது விஷயங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ் நம்பருக்கோ அல்லது
இது எங்களுக்கு தேவையே இல்லை நீங்க வெற்றி பெற்று பணிக்கு சென்று பணியில் இருக்கின்ற போது நான் பணி நிறைவோடு இருக்கின்றேன் என்ற திருப்தி இருக்கும் போது சொன்னாவே எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ நன்றி வாழ்த்துக்கள் அடுத்த யூடியோ கிளிப்ல நம்ம சந்திப்போம் மகிழ்ச்சி